Томское региональное общественное движение «Дива», доступное для инвалидов высшего образования Людмила Ивановна Самохвалова и участник движения «Дива». Вот он, Дмитрий Николаевич. Сколько себя помню, столько я примерно и понимал, что... Я как-то отличаюсь от общей массы людей. И что да, мне как бы придется как-то по-своему себя вести, по-своему думать. Потому что раз я, в принципе, отличаюсь от других, соответственно, мое мировоззрение должно быть немножко другим. Более реальным мне как бы никогда не было времени на то, чтобы жить какими-то там иллюзиями. То есть, по сути, сразу реальность. И как есть, так есть. Мы познакомились в рамках Приактонка, тогда, когда представляли проект. То есть Иван сказал, это один из самых крутых проектов в Томске, и вот, собственно, он его создал. Вот мы с ним познакомились, и что меня впечатлило в нем, так это то, то что э, при своих ограничениях он как-то по-другому смотрит на мир, и его, его самого ничто не ограничивает. Он не разочаровывается. Пытается достигнуть больше, чем даже обычные люди, у которых, собственно, есть все и как бы, в этом плане. Он стремится дальше. Дима – один из самых сильных айтишников, которых я знаю. Вообще, меня прямо научили учиться в начальной школе. То есть у меня была учительница начальных классов Бубнова Анна Августовна. И с первого класса в принципе, она дала понять, что мы тут не будем сидеть и просто, вот, типа, ты инвалид, ты будешь сидеть там, палочки складывать. Нет, мы будем учиться. Она меня научила, в первую очередь, учиться, да, то есть, вот с этого, наверное, пожалуй, пошло мое активное какое-то развитие. То есть, я понял, что я могу что-то учиться, я могу что-то осознавать, понимать и так далее. То есть, и у меня каких-то проблем дальше-то особо и не было. То есть, мне заложили хороший старт в этом плане. Я просто восхищаюсь им. Он же ведь, будучи еще и школьником, и на первых курсах вуза Государственного университета, он же и во всех конкурсах пытался принимать участие. Он побеждал. И это очень важно. Вот скажите, пожалуйста, много у нас таких людей? Ну, я много встречаюсь с ребятами с инвалидностью. Вот таких целеустремленных, как Дима, не так много. И поэтому, ну и Дима, вот когда с ним разговариваешь, у него нету ни одного слова там «ох как, ох как, ох как, все плохо». И он понимает, что хорошо будет только тогда, когда он в этом будет лично участвовать. Мне нравится целеустремленность этого молодого человека и то, что он, в общем-то, лидером является. Несмотря на то, что многие могут волну пускать, двигаться, создавать видимость, а вот он как раз из тех людей, которые невидимость создают, а дело делает. Лидерство – это же понятие такое многоемкое, и двигаешься ты или не двигаешься, прикован ты, не прикован. Это же все в головах. Дима и вообще такие ребята, как он, которые не замыкаются в себе, которые не э, ставят свое, э, ну, будем так говорить, э, такие ребята, которые от нас, от всех отличаются, я бы так сказала. Я не хочу говорить, что это люди с ограниченными возможностями. Вообще, в Великой нашего российского языка предлагаю вообще это слово аннулировать. Они просто другие, они просто другие. И их будущее а, зависит от них самих и от сообщества, в котором мы с вами живем, как мы этих людей воспринимаем, как мы их принимаем, как мы им даем возможность, в том числе и самореализоваться. Понимаете, как воспринимают а, инклюзию? Это дети, люди с ограниченными возможностями, точка. А это вообще не так. Инклюзия – это 
равенство возможностей в любой сфере образования в том числе и доступа этой среды любым детям и любым э, людям. Нет в нашей стране инфраструктуры образования и культуры образования той толерантности, которая бы позволила каждому человеку воспринимать таких людей как равных и давать им равные возможности. Как только мы это поменяем, у нас в нашей стране все будет в порядке, поверьте мне. Если ты хочешь, чтобы у тебя что-то было, ты должен в первую очередь хоть, хотя бы хотя бы начать двигаться. Сегодня я хочу отправить заявку на свой проект по фонд содействия инновациям. У нас есть три проекта, и надо сегодня их подать. Я не хочу, чтобы все оставалось так, как есть. Я хочу, чтобы вот моя жизнь улучшилась. Я не хочу, чтобы вот всегда было так. То есть, да, у меня сейчас хорошие условия жизни. Стоять на месте вообще в мои планы не входит. Я еще всегда стремлюсь к такой вещи, чтобы лишний раз без необходимости не напрягать своими ограничениями других людей, то есть стараться решать их самостоятельно. Ну, в меру, конечно, возможностей, то есть далеко не все и не всегда. Я могу решить сам, опять же, я должен это всегда понимать. И он всеми возможными способами, на самом деле, это как бы доказывает, что ли. То есть, как, когда человек говорит, я сам приеду, ты такой думаешь, прям сам? Говорит, ну, да. Здесь садится на троллейбус, приезжает там, в другую точку, а потом э, сам едет от ТГУ до пиццерио, да, то есть, представляем маш... <смех> масштаб, там, пешком ты не всегда пройдешь. Он очень умный человек, очень способный, и, несмотря на все преграды там в его жизни, он прекрасно э, справляется с заданиями в команде, работает, наверное, даже больше всех из нас, и непосредственное звено, часть нашей команды, без него мы бы не справились в этом конкурсе. Он очень нам помог. Здесь происходит конкурс бизнес-пригружения. Я в составе своей команды вышел в финал, и сегодня мы Собственно, воплощаем свой бизнес-кейс в реальность, и на данный момент наша задача – сделать выручку больше всех остальных других команд. У меня есть девиз – чудес не бывает. Почему? Потому что глупо ждать что-то, ничего не делая. Вот люди считают, что вот многие надеются на чудо, что вот придет волшебник там на вертолете и даст там мне здоровье, денег, семью, друзей. Нет, этого не будет. Никогда. И если ты хочешь, чтобы у тебя что-то было, ты должен в первую очередь хоть, хотя бы, хотя бы начать двигаться.